Այոյի շտաբի դրամահավակ երեկո է ինթացքում հավակվել է 205 միլոն 560 հազար դրամ, կարոզաշավը մեկնարկելու է Սյունիքի մարզի մեղրի կաղաքից, բարճապետը լինելու է եվ մարզերում և երևանում։ Շիրակի մարզում այո նախընտրական շտաբի աշխատանքները թվով 4 ընտրա տարածքներում կգլխավորեն Շիրակի մարզ պետն ու մարզի ծնտրված ազգային ժողովի պատգամավորներ Կարեն Սարուխանյանը, Նազելի Բաղդասարյանը, Սոֆիա Հովսեփյանը։ Այոյի քարոշչական բրենդինգի բաց մրցույթում հաղթած լոգոն 1991 թվականի անկախության հանդրակվեի Այոյի տարբերան նշանն է։ Փող Վարչապետ Տիգրանավինյանը Facebook-յան էջում գրել է հնդրվում է բնօրինակի հեղինակը։ 100 միլիոն հհ դրամը գերազանցող մուծումները պետք է փոխանցվեն պետական բյուջե ոչ քարոշչական կողմը հայտարարություն է տարածել Այոյի քարոզարշավի դրամը հավաքի վերաբերյալ։ Դատարանը մերժել է պետական բյուջեից մոտ կես միլիարդ դրամի հապշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանի դատախազին ներկայացրած բացարկի միջնորդությունը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միկայել Մինասյանին հարցաքննության ծանոցում է ուղարկել։ Սերժ Սարգսյանի փեսան հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործերից մեկի շրջանակներում վկայի կարգավիճակ ունի։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը բեկանել է Պեկ նախկին նախագահ Գագի Խաչատիրանի եղբորորդի Կարեն Խաչատիրանի նկատմամբ կիրառված կալանավորումը 20 միլիոն դրամի չափով գրավով փոխարինելու մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Կորուպցիայի դեմ պայքարը նոր թափ եւ որակ պետք է ստանա Հայաստանում։ Վարչապետ Փաշինյանը կորուպցիայի դեմ պայքարի նողված խորհրդակցությունը հրավիրել կառավարությունում։ Տարածաշրջանում մասնավորապես Իրանում արձանագրված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի հետ կապված զինված ուժերի բոլոր զորամասերում արգելվել են զինծարայողների ծնողների եւ հարազատների այցելությունները եւ արցակուրդները։ Գյումրիում ավարտվել է հարսանիք թիկունքում ներկայացման էկրանավորումը, առաջարկը Երևանի փող քաղաքապետ եւ դրամատիկականի նախկին տնորեն Տիգրան Վիրաբեյանինն է եղել, Քրթության եւ Գիտության նախարարությունն էլ տրամադրել է 12 միլիոն դրամ։